வெல்கம் டு சீக்கிரம் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு வித்தியாசமான பன்னீர் எக் புர்ஜி இது வந்து நம்ம நார்மலா செய்யற எக் புர்ஜி விட ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதுல வந்து நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் வேற விதமான மசாலாஸ் நான் ஆட் பண்ண போறோம் இது வந்து நீங்க சும்மாவும் சாப்பிடலாம் சப்பாத்தியோட ரோல் பண்ணி சாப்பிடலாம் சப்பாத்தி கூட தொட்டு சாப்பிடலாம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரி வாங்க இந்த வித்தியாசமான பன்னீர் எக் புர்ஜி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் பன்னீர் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் செலவு பன்னீர் இந்த மாதிரி துருவி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய துருவல்ல துருவி வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்துட்டு ஒரு வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் தக்காளியும் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் அதையும் இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமா இஞ்சி அதையும் வந்துட்டு நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் ரெண்டு எக் எடுத்திருக்கிறேன் இதுக்கு கடாயில ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு என்ன விட்டுருக்கேன் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு எதுவும் தனியா போட தேவையில்லை இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற இந்த இஞ்சி போட்டுடலாம் இந்த பைன் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கிற இஞ்சி கூடவே இந்த பச்சை மிளகாவும் சேர்த்திடுங்க இஞ்சியும் பச்சை மிளகாயும் ஓரளவுக்கு வதங்கிச்சு இப்போ இதில் இந்த வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டையும் சேர்த்திடலாம் கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கலாம் தக்காளி மேஷ் ஆகட்டும் அதுக்காக தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்ப இதுல வந்துட்டு மஞ்சள் பொடி சேர்த்திக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி சில்லி பவுடர் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்திக்கலாம் சீரகத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தக்காளியோட சேர்த்தி இந்த புரிஞ்சி வந்துட்டு நம்ம சப்பாத்திக்காக செய்யறோம் அதனால இது ரொம்ப ட்ரையா இருக்க கூடாது அதனால இதுல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் பச்சை வாசனை போகட்டும் இப்போ மசாலா எல்லாம் பச்சை வாசனை போயிருக்கோம் இப்ப நம்ம இந்த பனீர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் துருவின பனீர் மசாலா ஒரு சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கிடுங்க இப்போ இது கூடவே நம்ம பிரேக் பண்ணி வச்சிருக்கிற ரெண்டு முட்டையை ஆட் பண்ணிடலாம் இது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க முதல்ல கொஞ்சமாக உப்பு போட்டோம் அதை கணக்கில் வச்சு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி விட்டுலாம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட பன்னீர் எக் புர்ஜி ரெடி ஆகிடும் இது வந்து சப்பாத்தி உள்ளே வச்சு நீங்கள் ரோல் பண்ணி கொடுக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பன்னீர் எக் ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச்சதுனால குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இது குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு லஞ்ச் கொடுத்து விடும்போது கூட இந்த மாதிரி சப்பாத்தில ரோல் பண்ணி கொடுத்து விடலாம் நல்லா இருக்கும் இது நல்லா ஜூஸியா இருக்கும் நல்லா ஊறி ரொம்ப ட்ரையா பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி செய்யறோம் அதனால கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு செமி கிரேவி டைப்ல இருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப ட்ரை ஆயிடும் இந்த அளவுக்கு வதக்குனீங்கன்னா போதும் முட்டை வந்து வெந்துச்சு இப்போ இப்ப இது மேல நம்ம கார்னிஷ்க்கு கொத்தமல்லி தடுத்து விடலாம் அவ்வளவுதான் நம்மளோட பனீர் எக் புர்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த டேஸ்டியான பனீர் எக் புர்ஜியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ என்னோட நோட்டிபிகேஷன் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பாய்